সম্মানিত দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বিডিমেট চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ অটো কার্ড চার্জার তৈরি করা যায় পূর্ণাঙ্গ বললাম এই কারণে সচরাচর আমরা যে অটো কার্ড চার্জারের কন্ট্রোলার সার্কিট দেখতে পাই সেগুলো একশো পারসেন্ট চার্জ হলে চার্জিং বন্ধ হয় ঠিকই কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে চার্জিং শুরু হয় একদম যখন ব্যাটারির চার্জ শূন্য পার্সেন্ট চলে আসে তখন এটা ব্যাটারির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আমি এখানে যেভাবে অটো কার্ড চার্জার তৈরি করে দেখাবো এর বিশেষত্ব হচ্ছে এটির মধ্যে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো চার্জ সেট করে দিতে পারবেন যে কত পার্সেন্টের নিচে আসলে চার্জিং চালু হবে ধরুন দশ পার্সেন্ট বা বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট এভাবে আপনি সেট করে দিতে পারবেন যে এত পার্সেন্টের নিচে আসলে চার্জিং চালু হবে এবং একশো পার্সেন্ট চার্জ হলে চার্জিং বন্ধ হয়ে যাবে তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগারো দশমিক সাত ভোল্ট হলে ব্যাটারিটা ফুল চার্জ দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে সবুজ এলইডিটা চলে গেছে এখন কিন্তু রিলেটা অফ আছে ভোল্টেজটা যদি এগারো দশমিক সাত থেকে কমে যায় তাহলে দেখুন কি হয় দেখতে পাচ্ছেন লাল এলইডিটা জ্বলে গেছে তার মানে হচ্ছে রিলেটা অন হয়ে গেছে আবার যদি ভোল্টেজটা বাড়ায় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রিলে অফ হয়ে গেছে তার মানে ফুল চার্জ দেখাচ্ছে অটো কার্ড চার্জার তৈরি করতে আমি এখানে যে সকল পার্টস বা কম্পোনেন্ট ব্যবহার করব সেগুলো হলো ট্রিপল ফাইভ আইসি এবং বেস এল সেভেন এইট ওয়ান টু ট্রানজিস্টর যেহেতু আমি বারো ভোল্ট ব্যাটারির জন্য এটি তৈরি করব সুতরাং আটাত্তর বারো ট্রানজিস্টার ব্যবহার করব বিসি ফাইভ ফোর সেভেন ট্রানজিস্টর ফোর জিরো জিরো সেভেন ডায়ড টোয়েন্টি ভোল্ট ফাইভ পিন রিলে ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স অথবা এই ধরনের টেন কে রেজিস্ট্যান্স ওয়ান হান্ড্রেড ফোর সিরামিক ক্যাপাসিটর থার্টি ফাইভ ভোল্ট থ্রি হান্ড্রেড থার্টি ইউএফ ক্যাপাসিটর টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট হান্ড্রেড ইউএফ ক্যাপাসিটর ফোর পয়েন্ট সেভেন কে রেজিস্ট্যান্স ফোর্টি সেভেন কে রেজিস্ট্যান্স ওয়ান কে রেজিস্ট্যান্স এলইডি কানেক্টিং টার্মিনাল পাওয়ার সুইচ পিসিবি বোর্ড ডিসি বোল্ট মিটার টোয়েন্টি বোল্ট ব্যাটারি এবং ট্রান্সফর্মার তো সম্মানিত দর্শক এই সকল পার্টস ছাড়াও যদি কাজের প্রয়োজনে অন্য আরও পার্টস লাগে সেগুলো আমি ভিডিওতে বলে দিব আর এই প্রত্যেকটা পার্টসের নাম সহ সম্ভাব্য মূল্য তালিকা ডিসক্রিপশান বক্সে দেয়া আছে তো এখন এই পার্টসগুলো একসাথে কানেকশান করব তো কানেকশান করার জন্য একটা ডায়াগ্রাম প্রয়োজন ওই ডায়াগ্রামের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দেয়া আছে কীভাবে কানেকশান করতে হবে ভিডিওতে বলে দিব যদি আপনি তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই ডায়াগ্রামটা দেখে নেবেন সেই ক্ষেত্রে কানেকশানগুলো খুব সহজে আপনি বুঝতে পারবেন তো দর্শক আর কথা না বাড়িয়ে চলুন সার্কিটটা সম্পূর্ণ করি সার্কিট তৈরির জন্য একটি পিসিবি বোর্ড নেব এই বোর্ডের মধ্যেই সকল কম্পোনেন্টগুলো একসাথে সেটিং করব এবং কানেকশান করব তো আমার এখানে যে পিসিবি বোর্ডটা নিয়েছি সেটা জিরো পিসিবি বোর্ড বলে তো এটির মধ্যে আমি প্রথমে ট্রিপল ফাইভ আইসির বেসটা সেট করব এখন আইসিটা বেসের মধ্যে সেট করে দিব এখন সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ ইনপুট লাইনের জন্য কানেক্টর সেট করব আটাত্তর বারো যে ট্রানজিস্টরটা আছে এটির মধ্যে তিনটা পিন আছে তিনটা পিন যথাক্রমে ভোল্টেজ ইনপুট জিএনডি আউটপুট তো ট্রানজিস্টারটা এখানে সেট করে নিচ্ছি ফোর জিরো জিরো সেভেন ডায়োডের পজিটিভ লাইনটা যুক্ত করে দিব ট্রানজিস্টারের ইনপুটে এবং নেগেটিভ লাইনটা যুক্ত করে দিব কানেক্টরের পজিটিভ প্রান্তে 
जो दी बड़ो वेरिएबल रेजिस्टेंस बेवर करने से कितने टेन के आज जो दी छोटो गुली बेवर करने से कितने एक्शो तीन वेरिएबल रेजिस्टेंस बेवर कर बैन तो आमिर खाने एक्शो तीन वेरिएबल रेजिस्टेंस जुकत करने निच्छी तो देखो न खाने दुई टा वेरिएबल रेजिस्टेंस जुकत करें सी दुई टी फोर पॉइंट सेवन के এবং দুইটি রেজিস্ট্যান্সের অপর যে প্রান্ত দুটো আছে সেই দুটো যুক্ত করে দিব ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের প্রথম দুটো ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের প্রথম পিনের সাথে এমনি ভাবে আরো দুইটি 4.7 কে রেজিস্ট্যান্স নিয়ে সেই দুটো রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করে দিব ব্যাটারি নেগেটিভের সাথে এবং এই ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের অপর পাশে তিন নাম্বার পিনের সাথে সংযুক্ত করে দিব देखों वेरिएबल के पहलम पिन टा एक टा रेजिस्टेंस जुकत करे पॉजिटिव ऐसा दे जुकत करे सी एवं तीसरों पिन टा रेजिस्टेंस जुकत करे नेगेटिव ऐसा दे जुकत करे सी तो एक ओन वेरिएबल के दूसरे नंबर पिन जेटा की ना मोड़ दे पिन तो ये दूसरे वेरिएबल के बाकी आसे तो शेष दूसरे पिन की बाबे जुकत कर दुई नंबर पिन टा जुकत करें दी बो आई सीर दुई नंबर पिने साथे एवं दुई नंबर वेरिएबल एर लाइन टा जुकत करें दी बो एकान वेरिएबल एर जे मुद्दे दुई नंबर पिना से दुई नंबर पिन थे के दुई टा वेरिएबल एर साथे दुई टा कैपेसिटर जुकत कर बो एकान एमी पोजिश बोल्ड एक्स यू एफ कैपेसिटर बेवर कर बो तो कैपेसिटर पॉजिटिव जे वेरिएबल दो नंबर पिना से शेटिशा ते जुकत कर दिवो एकान आठ तुर बार और तांदिस्टर एर मोड़ दे जे जीएनडी पिना से शेटिट ते के जीएनडी पिन आईसी रेक नंबर पिन एवं बैटरी कनेक्टर जे नेगेटिव पिन एक शते छोंग जुकत कर दिवो एकान आठ तुर बार तांदिस्टर एर जीएनडी एवं तीन नंबर आउट आउटपुट में मुद्दे एक टी एक्सो चार सिरामिक क्या पसी तो दर्शक देखों एक हॉन तांदिस्टर आउटपुट पीन आईसी आठ नंबर एवं चार नंबर पीन एक साथे संगीत तो कर बो एक हॉन बहुत रिबोल तीन सौ तीस यूएफ जी क्या पसी टिप्पणी से शेटा तांदिस्टर एक नंबर इनपुट पीने साथे पॉजिटिव एवं दो नंबर जीएनडी शते नेगेटिव जुकत करे दीबो। एकान बीसी 547 ट्रांजिस्टर जुकत कर बो। 47 के रेजिस्टेंस से एक प्रांतों दिए दीबो। आईसीर तीन नंबर पीने शते एवं आईटी प्रांतों जुकत करे दीबो। ट्रांजिस्टर के मध्य जे बेस पीना से शेटी शते। एकान 547 ट्रांजिस्टर के इमीटर पीने शते 407 के नेगेटिव लाइन जो संजुक्त कर बो एवं पॉजिटिव लाइन टा बैटरी नेगेटिव ऐसा थे संजुक्त कर दी बो एकान एक्सो चार एक टा सीरामिक कैपेसिटर एक्टिव प्रांतों जुक्त कर बो नेगेटिव बोल्टेज नेगेटिव ऐसा थे एवं ऑपर पिन जुक्त कर बो आईसीर पांच नंबर पिन ऐसा थे एक बार देखोन बारह बोल्ट पांच पिने रिले दूसरी प्रांतों रीलेर कोयलेर दूसरी प्रांतें शते संजुक्त करें दीपो। 547 तांदिस्टर एर कलेक्टर पीन संजुक्त करें दीपो। रीलेर कोयल पीनेर मुद्दे जे डायोड टा बेवर करें सी एटीर नेगेटिव प्रांते। रीलेर कोयलेर जे अंशे डायोड एर पॉजिटिव प्रांतों जुकत करें सी शेटी शोर्स रे जुकत करें दी बो बोल्टेज पॉजिटिव है शते एक ओन एक टी कनेक्टर टर्मिनल शोन जुकत कर बो ये टर्मिनल एर दुई टा लाइन आज बे होच्छे रीलेर कॉमन एवं एनो पिन थे के तो एक ओन फुल चार्ज एवं चार्जिंग देखा जो नो दुई लाल जे एलईडी टा से शेटा पे भर कर बो जाते करे चार्जिंग बुस्ते पड़े जे चार्ज होच्छे 
এবং সবুজ এলইডিটা ব্যবহার করব ফুল চার্জ দেখানোর জন্য তো এই দুইটা এলইডির জন্য অবশ্য দুইটা ওয়ান কে রেজিস্ট্যান্স লাগবে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে দুইটা ওয়ান কে রেজিস্ট্যান্স আইসির তিন নম্বর পিনের সাথে একটি প্রান্ত এবং অপর প্রান্তটা যুক্ত করে দিব লাল এলইডির পজিটিভ প্রান্তে আইসি সাত নম্বর পিনে আরও একটি ওয়ান কে রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করে অপর প্রান্ত যুক্ত করে দিব সবুজ এলইডির নেগেটিভ পিনে এখন লাল এলইডির নেগেটিভ পিন ভোল্টেজ নেগেটিভের সাথে যুক্ত করে দিব এবং সবুজ এলইডির পজিটিভ পিন ভোল্টেজ পজিটিভের সাথে যুক্ত করে দিব সম্মানিত দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে সার্কিটটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি তো আশা করি এই পাশ দিয়ে যদি আমি ভোল্টেজ ইনপুট করি তাহলে এই পাশে রিলে আউটপুট ব্যবহার করতে পারবো এখন যদি এই সার্কিটটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমি যদি আপনাদেরকে পরীক্ষা করে দেখাই তাহলে দেখুন তো এই দুইটা তার হচ্ছে আমার বারো ভোল্ট ব্যাটারির নেগেটিভ এবং পজিটিভ লাইন যদি আমি ব্যাটারিটা পরীক্ষা করে দেখাই তাহলে দেখুন তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বারো দশমিক এক ভোল্ট দেখাচ্ছে তো এই সার্কিটের মধ্যে দুইটা এলইডি রেখেছি এই দুইটা এলইডির কাজ হচ্ছে লাল যে এলইডিটা আছে সেটা চার্জিং দেখাবে এবং সবুজ এলইডিটা ফুল চার্জ দেখাবে তো এখন যদি পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখুন তো দেখতে পাচ্ছেন বারো দশমিক এক বোল্ট তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগারো দশমিক সাত বোল্ট হলে ব্যাটারিটা ফুল চার্জ দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে সবুজ এলইডিটা চলে গেছে এখন কিন্তু রিলেটা অফ আছে ভোল্টেজটা যদি এগারো দশমিক সাত থেকে কমে যায় তাহলে দেখুন কি হয় দেখতে পাচ্ছেন লাল এলইডিটা জ্বলে গেছে তার মানে হচ্ছে রিলেটা অন হয়ে গেছে আবার যদি ভোল্টেজটা বাড়ায় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রিলে অফ হয়ে গেছে তার মানে ফুল চার্জ দেখাচ্ছে এখানে যে আইসিটা ব্যবহার করেছি আইসির দুই নম্বর পিন থেকে যে ভেরিয়েবল যুক্ত করা হয়েছে সেটি সর্বনিম্ন ভোল্টেজ সেট করা যাবে এবং আইসির ছয় নম্বর পিনে যে ভেরিয়েবলটা যুক্ত করা হয়েছে সেটি দিয়ে সর্বোচ্চ ভোল্টেজ সেট করে দেওয়া যাবে যদি আমি এখন সর্বোচ্চ ভোল্টেজটা ভেরিয়েবলের মান বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখুন কি হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে বারো দশমিক এক বোল্ট হয়ে গেছে তারপরও কিন্তু ফুল চার্জ দেখাচ্ছে না আবার যদি এটার মান কমিয়ে দিই তাহলে দেখুন এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বারো দশমিক এক বোল্টেই এটা ফুল চার্জ দেখাচ্ছে এবং রিলেটা অফ হয়ে গেছে সর্বনিম্ন ভোল্টেজ কীভাবে সেট করা যাবে সেটা যদি দেখায় তাহলে দেখুন এবার যদি আইসি দুই নম্বর পিনে যে ভেরিয়েবলটা যুক্ত করেছি সেটার মানটা বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেখুন কি হয় তো এখন মানটা বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে সাত বোল্ট হলে গিলে স্টার্ট হচ্ছে সর্বনিম্ন বোল্টেজ সেট করার জন্য যে ভেরিয়েবলটা যুক্ত করেছি সেটির মানটা বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে এমনটা হয়েছে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম কিভাবে একটি অটো কার্ড চার্জারের কন্ট্রোলার সার্কিট তৈরি করতে হয় এই ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে এই সার্কিটের সাথে ট্রান্সফর্মার এবং ব্যাটারি যুক্ত করতে হয় ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশ আপলোডের পর ডিসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে লিংক দেওয়া থাকবে সম্মানিত দর্শক এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওমের চ্যানেলের ভিডিওগুলো তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যে বিষয়গুলো জানি সেগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করা এতে করে যদি আপনি উপকৃত হন সেটাই আমার বড় সার্থকতা তো আমি চাই দীর্ঘদিন আপনাদের মাঝে আমি যে বিষয়গুলো জানি সেগুলো শেয়ার করতে সেজন্য আপনার সাপোর্ট একান্ত কাম্য এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন অথবা আপনার কোনো জানার থাকলে ভিডিওমের চ্যানেলের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ আছে সেখানে আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব আপনাকে একটি সৎ উত্তর দেওয়ার আর যদি আপনি সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে যান তাহলে বিডিমের চ্যানেলের ফেসবুক পেজে একটি মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে কল করেও আমার সাথে কথা বলতে পারেন ফেসবুক পেজ ও গ্রুপের লিংক ডিসক্রিপশন বক্স এবং ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া আছে তো দেখা হবে অন্য আরেকটি ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ